Hello my dear students, Hydroxy Compounds and Ethers. In the chapter, we will discuss the details of the Victor Mayer's test in this video. What is the test for this test? This test is used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohols. இதுக்கு நம்ப last videoல இன்னோரு test நம்ப discuss பண்ணும் உங்களுக்கு இங்காப் இருக்கும் நினைக்கிறேன் which is Lucas test right இப்போ இந்த Victor Mayer testல நம்ப எப்படி differentiate பண்ணும் அப்படிங்கிர்த்த பார்க்கலாம் இந்த reaction காண இந்த test காண important basis என்னன் பார்த்தீர்கள் reaction of nitroalkanes with nitrous acid பருங்க நம்ப alcohols differentiate பண்ணப் போரும் அனை சம்மந்தமே இல்லாம் nitroalkanes nitrous acid கூட எப்படி react பண்ணுதோ அதுதாம் basis அப்படின் சொல்ரும் அப்பா இன்னேர் உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சிருக்கனும் நமக்கிட்டா இருக்கிற primary, secondary, tertiary alcohols நம்ம கண்டிபா nitroalkanes மாத்தனும் அந்த nitroalkanes அதுக்கப்பிறோம் nitrous acid குட எப்படி react பண்ணுதோ அதை வைச்சி differentiate பண்ணப்போம் clear? உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கிட்ட primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol நின் 3 types of alcohols இருக்கும் லியா சு பாருங்க primary alcohols நீங்க primary nitroalkanes மாத்தனும் அதுக்கப் பிரும் nitrous acidும் KOH போடுரப்ப red color குடுக்கும் அதுவே secondary alcohol நமக்கிட்ட இருக்கிறப்ப அது secondary nitro alkanes மாத்தனும் அதே மாறி H&O2 KOH treat பண்டுரப்ப blue color குடுக்கும் tertiary alcohols tertiary nitro alkanes நம்ப மாத்தனும் then அதை H&O2 KOH குட treat பண்டுரப்ப அங்க reaction நடக்காது color form ஆகாது so இந்த red color blue color no color வச்சிட்டு நம்ம இந்த primary secondary tertiary alcohols differentiate பண்ண முடியும் இந்த test perform பண்டுரதுக்கு நம்ம என்ன steps follow பண்ணனும் first stepல பாருங்க, நமக்கிட்ட alcohol இருக்கும் whether it is primary, secondary, tertiary நம்ம மூனுத்திமே differentiate பண்ணப் போரும் இல்லியா அப்பா மூனு alcohols நமக்கிட்ட இருக்கும் so முதல் stepல alcohols alkyl iodide மாத்தனும் அப்பா alcohols கூட நம்ம என்ன இங்க treat பண்ணனும் அப்படின் பாத்திங்க நா P phosphorus iodine treat பண்ணிரப்ப alcohols இதுக்குட react பண்ணி alkyl iodide form பண்ணும் Second step ले पारुंग, form on alkyl iodide, नम्म nitro alkanes मात्तनु, इप इंगे वंद iodide वरुदु, अधु नलद iodine इरुक्र वर रियेजेंट, नम्म इदु कुड़ ट्रीट पनिरुकों, इप पारुंग, इंद alkyl iodide ले, इंद alkyl part इरुक्क, alkane अरुक्क, அனை iodide காணும் அதுக்கு பதல என்ன இருக்கு? nitro இருக்கு அப்பா நம்ப இங்க என்ன reagent treat பண்ணனும் நா nitro நான் NO2 அப்பா NO2 இருக்கிற ஒரு reagent treat பண்ணனும் அது யாரு அப்படின் பாத்திங்க நா AG NO2 இப்பா நமக்கு nitro alkanes கெடச்சிடுச்சு third stepல இந்த மாதிரி கெடச்ச nitro alkane வேரையா மாத்ரோ என்ன பண்டுரோனும் முக்கியமா these nitro alkanes are treated with nitrous acid nitric acid நேன் HNO3 இது nitrous அப்பா trust நு வரப்ப HNO2 இதுதா nitrous acid actually நம்ப first day பாத்தோம் இதுதாம் basis இந்த differentiate பண்டுர இந்த test காண basis nitro alkanes nitrous acid குட எப்படி react பண்ணது அப்படிங்கிர்துதாம் இப்போ நீங்கள் nitro alkanes குட nitrous acid treat பண்டுர்ப்பான் நமக்கு ஒரு resultant கெடக்கிற solution நம்ப resultant solution சொல்ரும் so அந்த resultant solution குட final stepல அதாவது fourth stepல நீங்கள் potassium hydroxide treat பண்டுருங்க அப்போ அது red color ஆவோ blue color ஆவோ அல்லது no color ஆவோ மாரலாம் சோ பருங்க மூன் இருக்கு இது எதப் பொருத்தது சப்போஸ் primary alcohol இருந்துச்சினா அது red color மாரும் secondary alcohol இருந்துச்சினா blue color அந்த solution மாரும் tertiary alcohol இருந்துச்சினா எந்த colorும் produce ஆகாது சோ இதவச்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் 
ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பாருங்க இது எல்லாமே கூட யூஸ் ஆகும் நீங்கள் முக்கியமாக இந்த ரியேஜன்ஸை இதே ஆர்டரில் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபாஸ்பரஸ் அயோடின் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் சில்வர் நைட்ரைட் ஏ என்வோ டூனா நைட்ரைட் சப்போஸ் என்ஓ த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அது நைட்ரேட் இங்கே என்ஓ டூ இருக்கு சில்வர் நைட்ரைட் இது நைட்ரஸ் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸும் இந்த ரியேஜென்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்டில் ப்ரைமரி அல்கோஹால் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி அல்கோஹால் அதுக்கப்புறம் டர்ஷியரி அல்கோஹால் நான் சிம்பிள் ட்ரிக்கில் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரைமரி அல்கோஹால்னா சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கணும் செகண்டரி அல்கோஹால்னா சிஹெச் ஓஹெச் குரூப் இருக்கணும் டர்ஷியரி அல்கோஹால்னா சிஓஹெச் குரூப் இருக்கணும் ஸோ இதுக்காக நம்ம ஈச் ஒரு ஒரு அல்கோஹாலுக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்டில் வந்து இது ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹால் பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கு இது எத்தனால் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இதுல பாருங்க இது செகண்டரி அல்கோஹால் சிஹெச் ஓஹெச் குரூப் இருக்கு இது பாருங்க டர்ஷியரி அல்கோஹால் சி ஓஹெச் குரூப் இருக்கு இது ட்ரிக் மூலமா சாதாரணமா நீங்க சொல்லணும் இந்த கார்பன் ஒரு கார்பனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த கார்பன் மூணு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ இது பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணணும் பாஸ்பரஸ் அண்ட் அயோடின் இப்போ இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே நீங்கள் பை ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றிலாம் கவலைப்பட தேவையில்லை எது வந்து மெயினாக என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ அது மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த மூணு அல்கோஹால்ஸ்லேருந்து ஓஹெச் போயிடும் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஐ வரும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ்லலாம் நீங்கள் பாருங்கள் ஓஹெச்சை எடுத்துட்டு நான் ஐ போட்டிருக்கேன் வேற ஒன்றுமே பண்ணலை இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட நேம்ஸ் என்ன இது வந்து ஐ இருக்க அயோடோ இது ரெண்டு கார்பன் இருக்கா அப்போ ஈத்தேன் இது வந்து அயோடோ ஈத்தேன் இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்க நம்ம எப்பவுமே வந்து லாங்கெஸ்ட் கார்பன் செயின் தான் நேமிங்கில் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இப்படி இது செயின் மூணு கார்பன் இருக்கு நம்பர் கொடுக்குறீங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போ டூவில் வந்து ஐ வருது அப்போ டூ அயோடோ ப்ரொப்பேன் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த காம்பவுண்டுக்கு எப்படி இங்கே நேம் வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் நம்ம லாங்கெஸ்ட் கார்பன் செயின் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ இப்படி மேலேருந்து கீழே பார்க்கலாம் இல்லை இப்படி போகலாம் இப்படி போனால் ரெண்டு தான் இருக்குது இப்படி போகிறச்ச மூணு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ மூணு கார்பன் அப்படின்றப்ப ப்ரொப்பேன் கரெக்டாக அப்போ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ இப்போ இது ப்ரொப்பேனு இந்த டூவில் ஐ இருக்குது இந்த டூவில் மெத்தில் குரூப் இருக்குது இப்போது இந்த இதை வந்து ரெண்டுத்தையுமே சப்ஸ்டியூட்டிவெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்போ யார் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் முன்னாடி இருக்காங்களோ அவங்கள தான் முதல்ல சொல்லணும் அப்போ அயோடோன்றப்போ ஐ தான் முன்னாடி வரும் அப்போ இது வந்து டூலே அயோடோ டூலே மெத்தில் யார்கிட்ட ப்ரொப்பேன் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிட்டத்தட்ட ஓவர் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு நம்ம போகிறோம் நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணணும் ஏஜி என்ஓ டூ ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பு இங் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஐயை எடுத்துருங்க ஐயை எடுத்துட்டு இந்த என்ஓ டூவை எல்லாத்துலேயுமே எழுதணும் ஆக்சுவலாக இந்த ஐ எப்படி போகும்னா இந்த ஏஜி கூட சேர்ந்து இந்த ஐ வந்து சில்வர் அயோடைடாக போயிடும் சரியா பட் பை பை ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எழுத தேவையில்லைன்னு சொன்னேன் அதனால் ஐயை எடுத்துட்டு இப்போ என்ஓ டூ எழுதணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது ஏன்னா அப்படியே மேலே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸில் ஐயை எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ஓ டூ போடுறீங்க அதே மாதிரி தான் இதோட நேமிங்ஸும் கூட அயோடாவை தூக்கிட்டு நைட்ரோ இங்கேயும் அயோடாவை தூக்கிட்டு நைட்ரோ இங்கேவும் அயோடாவை தூக்கிட்டு நைட்ரோ ஆனால் இங்கே எழுதுறப்ப மட்டும் இங்கே இந்த அயோடாவை தூக்கிட்டு நைட்ரோ போடுறீங்கல்ல இப்போ எம் இது இங்கே என் வரும் இப்போ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் எழுதணும் அப்போ என்னாகும் எ எம்முக்கு அப்புறம் தான் என் வருது இல்லையா அதனால் டூ மெத்தில் முன்னாடி போயிடும் டூ நைட்ரோ பின்னாடி வந்துடும் இது வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் ஓவர் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்க்கு போக போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹெச்என்ஓ டூ அதாவது நைட்ரஸ் ஆசிடை ட்ரீட் பண்ணணும் நைட்ரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஹெச்என்ஓ டூ இப்போ இதை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஹெச்என்ஓ டூவை நான் ஹெச்ஓஎன்ஓ அப்படின்னு நான் பிரித்து எழுத போகிறேன் 
இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் இது கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது பாருங்க இது எல்லாமே நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் நம்ம பேசிஸ் சொன்னோம்ல எல்லாமே நைட்ரோ அல்கேன்ஸ்க்கு அல்கோஹால்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் பாருங்க ஓஹெச் குரூப்பே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணுறோம் நைட்ரஸ் ஆசிட் மூணு பேர் கூடையும் ட்ரீட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் இங்க இருக்கிற யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும்னா பண்ணும்னா இந்த என்ஓ டூ கனெக்டடா இருக்குல்ல கார்பன் அது கிட்ட இருக்கிற ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்ப இங்க எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த என்ஓ டூ கனெக்டட் கார்பன் கிட்ட எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த என்ஓ டூ கனெக்டட் கார்பன் கிட்ட எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸே இல்ல சரியா இப்ப இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் கிட்ட இருந்து ஒரு ஓ மட்டும் வாட்டரா போகும் வாட்டர் எலிமினேட் ஆகும் ஹெச் டூ ஓ போகும் அப்போ இங்க இருக்க ஹெச் டூவும் இந்த ஓவும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா வெளியில போயிடும் அப்ப மீதி என்ன இருக்கு பாருங்க நான் எழுதுறேன் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ போட்டுட்டேன் ஹெச் டூ போயிடுச்சு சி தான் இருக்கு சிங்கிள் பாண்ட் என்ஓ டூ இருக்கு என்ஓ டூவும் போட்டுட்டேன் இந்த என்னால இந்த சி கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போ இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டபுள் பாண்ட் வரும் ஏன் வரும் கார்பனை சுத்தி இங்க ரெண்டு பாண்டு தான் இருக்கு அப்போ டபுள் பாண்ட் போட்டுடுறேன் இங்க இந்த செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஹெச் தான் போகும் மைனஸ் ஹெச் போகும் அப்போ இது கிட்ட இருக்க இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட்ல இருந்து இந்த ஓஹெச் அப்பதானே இந்த ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா மாறும் அப்ப இந்த ஹெச் போனவனே இந்த ஹெச்சும் ஓஹெச் போனவனே இங்க இருக்க ரிமைனிங் என்வோ இது கூட கனெக்ட் ஆயிடும் அப்ப பாருங்க நான் எப்படி எழுதுறேன் சி ஹெச் த்ரீ போட்டுட்டேன் அங்க இருக்கிறத நீங்க முதல்ல எழுதிருங்க என்ஓ டூ சி ஹெச் த்ரீ எழுதிட்டேனா இப்ப இந்த என்ஓ இங்க மேல கனெக்ட் ஆயிடும் நீங்க பாண்டு செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் கார்பனை சுத்தி நாலு பாண்ட் இருக்கும் இப்ப இங்க எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா என்ஓ டூ கனெக்டட் கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தான் ரியாக்ட் பண்ணுச்சு ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க என்ஓ டூ கனெக்டட் கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜனே இல்ல அதனால இங்க என்ன இருக்காது ரியாக்ஷன் நடக்காது சோ நோ ரியாக்ஷன் சோ நோ கலர் ஓகே அடுத்தது போர்த் ஸ்டெப்ல நம்ம பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் ஆட் பண்ணணும் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் ட்ரீட் பண்றப்ப இந்த ஹெச்சும் இந்த ஓ ஹெச்சும் வாட்டரா போயிடும் சரியா மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்ப மீது என்ன இருக்கும் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் என் ஓ ஆல்ரெடி இருக்காங்க இந்த கே அங்க போயிடும் என் ஓ கே இங்க மேல என் ஓ டூ இருக்கு இங்க அந்த என் ஓ டூவை நான் போட்டுடுறேன் ஓகே ஆக்சுவலா இந்த சொல்யூஷன் என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி இன் ரெட் கலர் ஓகே இங்க கேஓஹெச் ட்ரீட் பண்ணவுனே நீங்க ப்ராடக்டோட ஃபார்முலாவை நீங்க எழுத தேவையில்ல பட் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் என்ன கலர்ல இருக்கும்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் ப்ளூ ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் இங்க தான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு போச்சு நோ ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டெஸ்ட்னா விசிபிளா நமக்கு கலர் சேஞ்சஸோ பிரிசிபிடேட்டோ ஏதோ ஒன்று தெரியணும் ஸோ மூணு டெஸ்ட் டியூப்ல நம்ம மூணு அல்கோஹால்ஸையும் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த நாலு ரீஏஜென்ஸையும் அப்படியே அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக நமக்கு ரெட் கலர் கிடைக்கிற டெஸ்ட் டியூப்ல பிரைமரி அல்கோஹால் இருக்கு ப்ளூ கலர் கிடைக்கிற டெஸ்ட் டியூப்ல செகண்டரி அல்கோஹால் தான் இருக்கணும் கலர் சேஞ்சே இல்லாத டெஸ்ட் டியூப்ல கண்டிப்பா டர்ஷரி அல்கோஹால் தான் இருக்கும் இப்படி தான் நம்மளால இந்த விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் மூலமா இந்த பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி அல்கோஹால்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ